in this video we are going to study about the volhards method and the modified volhard method ye dono method hain about the analysis of the हेलाइट्स मतलब प्रेसिपिटेशन डाइट्रेशन के अंडर आते हैं द वोलहार्ड मेथड और फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है दैट इज नोन एज मॉडिफाइड वोलहार्ड मेथड नाउ लेट सी इट इन डिटेल इट इज अ मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दैट मीन्स द हेलाइट बाय प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हेलाइट का क्या मतलब है इन द फॉर्म ऑफ आयंस मतलब आयनिक फॉर्म में हम इनको एनालाइज करेंगे बाय प्रेसिपिटेटिंग दैम विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट एंड टाइट्रेटिंग द एक्सेस विद अ थायोसाइनेट सोल्यूशन दैट इज द वोलहार्ड मेथड और इंडिकेटर हम इसमें जो यूज करेंगे वो होंगे हमारे फेरिक आयस हैं ठीक है मतलब हमें इससे क्या समझ आया जो हमारा वोलहार्ड मेथड है वो क्या है एक ऐसा मेथड दैट कम्स अंडर द प्रेसिपिटेशन डाइट्रेशन जिसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ हेलाइट्स मतलब आयोनिक फॉर्म में बाय प्रेसिपिटेटिंग दैम मतलब बाय प्रेसिपिटेटिंग दैम उनका टाइट्रेशन करेंगे हम किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट जैसे कि हमने मोहर्स मैथड में भी किया था लेकिन जो हमारा बचा हुआ होगा टाइट्रेटिंग द एक्सेस उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग होगा उसको हम किसके साथ स्टैंडर्ड टाइट्रेट करेंगे विद द थायोसाइनेट सॉल्यूशन और फिर ये जो हमारा पूरा मेथड है इसको हम बोलते हैं द वोलहार्ड मेथड ठीक है नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वोलहार्ड मैथड फर्स्ट स्टेप है जो हमारा एनालाइट होगा मतलब जिस भी एलिमेंट को हम एनालाइज करने वाले हैं द कंपाउंड टू बी एनालाइज उसको हम ट्रीट करेंगे विद मेजर्ड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फिर क्या होगा मतलब यहाँ पे एक्स क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे एक्स सिग्निफाई कर रहा है हमारा हेलाइट सपोज सी एल है ये ठीक है हमने एन सी एल का एस्टिवेशन करना है तो हमारे यहाँ पे हेलाइट क्या हो जाएगा सी एल तो यहाँ पे हमारा सी एल माइनस आ गया यहाँ पे आ गया ए जी प्लस तो हमें क्या मिला जैसे हमें प्रीवियस मैथड जब आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो पहले मोहर्स मैथड देख लिए उसमें क्या होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट की जब हमने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी थी तो हमें मिला था सिल्वर क्लोराइड सपोज ये सी है ठीक है तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट प्लस जो हमारा बचा हुआ सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर है वो निकल जाएगा सपोज हमारे पास सोडियम था एन था तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा हमें सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएगा नाव अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा अनरिएक्टेड सिल्वर आयंस है मतलब जो हमारे रिमेनिंग ए जी प्लस है वो क्या होंगे टाइट्रेट करेंगे विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ थायोसाइनेट सोल्यूशन ठीक है फिर फिर क्या होगा फिर जो हमारा इंडिकेटर ऐड होगा और इंडिकेटर क्या है फेरिक आयंस मतलब एफ ई थ्री प्लस ठीक है तो ये हो गया हमारा सिल्वर आयंस रिमेनिंग वाले जो हमारे एक्सेस ऑफ सिल्वर आयंस थे उनको रिएक्ट करें विद थायोसाइनेट आयंस फिर हमें मिल गया सिल्वर थायोसाइनेट फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में द फर्स्ट स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट आयंस देंगे हमें विच कलर रेड कलर ऑफ फेरिक थायोसाइनेट तो ये है इजी फॉर्म में दिया हुआ है बहुत ज़्यादा रिएक्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखी है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्या है सबसे पहले क्या हुआ हमारा जो भी हेलाइट था उसके हमें सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड जो भी हमारे पास हेलाइट uh, हमें आ, एनालाइज करना है वो बना लेगा प्रेसिपिटेट उसके बाद जो हमारा बचा हुआ सिल्वर आयन है वो रिएक्ट करेगा विद द थायोसाइनेट सॉल्यूशन ठीक है फिर जो हमें सिल्वर थायोसाइनेट मिलेगा वो हम इंडिकेटर के साथ हमारा रिएक्ट होकर हमें देगा रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर या फिर जो भी कलर हमें मिलेगा ठीक है दीज आर द प्रिकॉशन दैट वी नीड टू टेक अंडर द वोल हार्ड मैथड मतलब टाइट्रेशन में इन रिजल्टिंग सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड शुड बी पॉइंट फाइव मोलर टू वन मोलर हेयर स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज क्यों क्योंकि इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थायोसाइनेट आयरन कॉम्प्लेक्स हेयर एसिडिक मीडियम प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिस ऑफ फेरिक आयंस एज फेरिक हाइड्रोक्साइड ठीक है नाउ जब एक्सेस ऑफ सिल्वर हैज रीच द थायोसाइनेट में रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड एंड सिंस द थायोसाइनेट इज लेस सोल्यूबल दैन सिल्वर क्लोराइड तो क्या होगा ए जी सी एल की रिएक्शन विद एस सी एन मतलब थायोसाइनाइड फिर हमें मिला सिल्वर थायोसाइनेट और हमारे क्लोरिन आयंस निकल गए क्लोराइड आयंस नेक्स्ट दिस विल टेक प्लेस बिफोर द रिएक्शन अकर्स विद आयरन थ्री आयरन थ्री मतलब फेरिक फेरिक आयंस इन सोल्यूशन सो देयर विल बी द कंसिडरेबल टाइट्रेशन एरर तो यह एरर अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ध्यान से केयरफुली हमें अपने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है नेक्स्ट वी हैव द मॉडिफाइड वोलहार्ड मेथड कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें जरूरत पड़ती है टू मॉडिफाई द वोलहार्ड मेथड उसमें क्या होता है व्हेन क्लोराइड 
that is the NACL and KCL are analyzed, the Wohlhardt method need to be slightly modified. Kya karenge? During titration, the solution in contact with two precipitating simultaneously, silver chloride or ammonium thiocyanide, which has different solubility. Titration ke time pe kya hota hai? Hamara jo bhi element hota hai, या जो भी केमिकल जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा मतलब सॉरी प्रीवियस टॉपिक में देखा वोलहार्ट मेथड में साइमल्टेनियसली मतलब लगातार वो इन कांटेक्ट होता है विद सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट जिनकी जो सॉल्युबिलिटीज है वो डिफरेंट होती हैं आपस में ठीक है तो क्या होता है जो हमारा एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट आयंस है दे रिएक्ट विद द एजीसीएल मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है एंड रेड कलर ऑफ आयरन थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली डिसअपीयर मतलब क्या होता है हमारा जो थायोसाइनेट आयन से बचे हुए वो रिएक्ट करते हैं जाके सिल्वर क्लोराइड के साथ और जो हमारा रेड कलर होता है आयरन का वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है गायब हो जाता है तो एडिशन ऑफ मोर थायोसाइनेट कॉज रिस्टोरेशन ऑफ रेड कलर अगर हम मोर थायोसाइनेट आयन ऐड करते हैं तो रिस्टोरेशन मतलब वापसी वाप फिर से द रेड कलर रिटर्न विच इंड्यूज ह्यूज एरर इन एनालिसिस जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो एनालिसिस है उसमें बहुत बड़े या फिर ह्यूज एरर आ सकते हैं फिर मतलब छोटा मोटा भी एरर आ जाएगा तो हमारी रीडिंग्स ऑल्टर हो जाएंगी तो इसलिए इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिक थोड़ा सा फ्यू एम एल ऑफ और कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड हम उसमें ऐड कर देते हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा वो उसे वाटर के साथ मिक्स होने में अवॉइड करेगा This compound will moisten the surface and the precipitate forming of the surface insoluble in water and thus isolating it from the solution. इससे क्या होगा जो हमारी surface होगी वो moisten हो जाएगी उसमें नमी आ जाएगी तो फिर क्या होगा the precipitate forming on the surface insoluble in water और फिर हमारा जो solution है वो उससे अलग हो जाएगा isolate मतलब अलग हो जाएगा This effectively prevent the exchange of ions in precipitation. इन प्रेसिपिटेट ऑन सोल्यूशन इससे क्या होगा जो हमारे आयन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द प्रेसिपिटेट एंड द सोल्यूशन वो हमारा इनहिबिट हो जाएगा एज वी कैन सी इन दिस रिएक्शन हमारे पास जो भी एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है रिएक्टिंग विद एन एंड वी आर गेटिंग द सिल्वर क्लोराइड जो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी बार फिर जो हमारे रिमेनिंग सिल्वर आयन्स हैं फेरिक एलम की प्रेजेंस में दे विल बी गिविंग द सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेट दिस अनवॉन्टेड रिएक्शन इज प्रिवेंटेड ये जो अनवॉन्टेड रिएक्शन है हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाई एडिंग द नाइट्रोबेंजीन डाइब्यूटाइल थैलेट इट फॉर्म अ फिल्म एट द प्रेसिपिटेट सर्फेस और फिर क्या होगा वो जो एन मतलब सोडियम थायोसल्फेट थायोसाइनेट और सिल्वर क्लोराइड के बीच की जो अनवॉन्टेड रिएक्शन हो रही है वो उससे अवॉइड हो जाएगी ठीक है so this is it for volhards and modified volhards method in next video we will be discussing the fajans method